द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज वेयर ए नॉट इज बोर्स रेडियस इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम वी विल यूज बोर्स पॉस्टुलेट विच इज गिवन बाय एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाए वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एच इज द प्लैंग कॉन्स्टेंट एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय एन स्क्वेर आर नॉट अपॉन जेड वेयर आर नॉट इज द बोर्स रेडियस एंड जेड इज द एटोमिक नंबर फॉर दिस क्वेश्चन आर नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एंड फॉर द हाइड्रोजन एटम Z is equal to one, as the atomic number of the hydrogen atom is one. Now, for the second Bohr's orbit, n is equal to two. So, substituting the value of n, r naught, and Z in the expression for r, we get two square upon one into a naught, which is equal to four a naught. Now, substituting the value of r in the above Bohr's postulate, we get v is equal to two h upon two pi into m into four a naught. Here, n is equal to two, as we have to find out the kinetic energy for the second orbit. Solving this, we get. V is equal to h upon 4m pi a naught. Now we know that kinetic energy is given by Ke is equal to half m v square. Substituting the value of v, we get Ke is equal to half m into h square upon 16m square pi square a naught square. Which is equal to h square upon 32m pi square a naught square, which matches with option C. Therefore, the correct answer for this question is option C.